qui est rassurant, c'est que Simon-Pierre commence son discours de Pentecôte au début des Actes des Apôtres en reprenant pratiquement mot à mot les paroles de Jésus à la fin de l'Évangile selon saint Luc, qui est l'auteur des deux textes. Tous les deux rappellent que le Messie était annoncé comme quelqu'un qui devrait souffrir et ressusciter et que tout cela était fait pour la conversion salutaire et le pardon des péchés. Alors nous pourrions nous poser deux questions. Premièrement, si vous avez participé au moins une fois ou l'autre au dimanche des Rameaux et de la Passion et à la Semaine Sainte, vous avez été frappé par la précision inouïe des prophéties de la Passion de Jésus. Mais où est-il écrit qu'il devait ressusciter Et deuxièmement, quel est le lien avec notre conversion et le pardon des péchés Alors, balayons tout l'Ancien Testament. Nous pouvons trouver une trace de l'annonce de la résurrection dès la première page de la Bible. Rappelez-vous le psaume de la création. Il est écrit que Dieu dit « que la lumière soit » Et la lumière fut, il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour, et le poème est ponctué de ce leitmotiv, il y eut un soir, il y eut un matin. Le jour commence donc le soir, ça veut dire qu'il va petit à petit entrer dans les ténèbres, mais il terminera par la lumière pleine de l'après-midi. Après, passons à Noé. Noé pensait bien que tout était englouti à jamais, et voilà que la colombe qu'il lance revient avec dans le bec un rameau d'olivier, signe que tout renaît. Ensuite, Abraham pensait aussi ne pas revenir avec son fils Isaac du mont Moria, mais son fils lui est rendu. Son petit-fils Jacob va lutter toute la nuit avec l'ange mystérieux. Il en sortira avec les stigmates, il aura la hanche déboîtée mais il sera béni et sera appelé Israël, fort contre Dieu. Pensons ensuite à Moïse, Moïse que sa maman confie à un panier d'osier enduit de bitume aux eaux du Nil. Il en ressort, il s'appellera précisément « Sauvé des eaux », Moïse, et c'est lui qui va rendre la liberté au peuple en lui faisant traverser la mer rouge à pied sec, qui est un des signes les plus importants de l'Ancien Testament de la Résurrection, nous lisons ce texte obligatoirement à chaque vigile pascal. Et puis après, dans les prophètes, nous avons aussi plein d'allusions à la résurrection. Le texte le plus clair, c'est celui d'Osée au chapitre 6, où il est écrit qu'après deux jours, il nous rendra la vie, le troisième jour, il nous relèvera, et alors nous vivrons devant sa face. Isaïe annonce aussi « tes morts revivront, tes cadavres ressusciteront ». Élisée ressuscite le fils de la veuve de Sarepta. Dans les psaumes aussi, nous avons euh, cette belle parole « Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance, tu ne peux pas m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption, etc. etc. » Les mentions les plus claires sont Ézéchiel, qui a une vision grandiose, qu'il nous raconte au chapitre 37 de, de son livre. Il voit des squelettes qui jonchent le sol. Ces squelettes humains prennent petit à petit chair et peau et se mettent à danser. Après, les mentions les plus précises sont dans le livre des Maccabées. Nous sommes 150 ans avant Jésus, et là, la croyance en la résurrection est clairement définie. Nous donnons notre vie parce que nous savons que notre Créateur nous ressuscitera. Qu'est-ce que la résurrection J'en appelle à un beau passage de Benoît XVI qui a eu des paroles assez audacieuses à la vigile de Pâques 2006. Le Saint-Père dit « si, pour une fois, nous pouvons utiliser le vocabulaire de la théorie de l'évolution, nous pouvons dire que la résurrection de Jésus n'est pas qu'une réanimation d'un cadavre. Ça ne nous concernerait plus. 
mais c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est, dans l'histoire de l'humanité, un, une mutation telle que l'humanité n'en a jamais connue d'aussi grande. Alors, si on peut prolonger les propos du pape avec un peu d'humour, on peut dire qu'il y a eu l'homo erectus, ce primate qui s'est érigé, mis debout sur ses pattes arrière, libérant ainsi les deux mains qui, et le faisant passer assez vite à, à l'homo habilis, habile de ses mains. Quand on est habile de ses mains, on devient ingénieux, le cerveau se développe et on parle après de l'homo sapiens, l'homme qui sait, qui sait faire qui sait étudier, qui sait calculer, qui sait prévoir. Et puis l'homo sapiens sapiens, l'homme qui sait qu'il sait, l'homme philosophe qui sait réfléchir sur sa condition. Et aujourd'hui, où en sommes-nous Eh bien, on pourrait dire avec un peu d'humour que nous sommes dans l'ère de l'homo ressuscitatus. Qui est-il cet homo ressuscitatus C'est le baptisé qui, dès son baptême, reçoit les énergies du ressuscité. Et qu'est-ce que ça change Eh bien, il est retourné et il sait qu'il vit dans le pardon de ses péchés. Il sait qu'il vit lié à Jésus. Prenons une petite comparaison. Admettons que vous aimiez circuler à vélo parce que vous trouvez ça pratique, écologique, euh, c'est économique aussi, et puis c'est vite garé, et puis ça fait faire de l'exercice. Vous allez chercher votre pain à la boulangerie qui se situe en haut d'une rue en pente. Vous voyez qu'il n'y a pas grand monde dans la boulangerie, c'est assez fastidieux de mettre le cadenas du vélo. Alors, vous décidez de ne pas mettre de cadenas et vous, vous rentrez dans la boulangerie. Alors, tant que vous n'êtes pas devant la boulangère, eh bien, vous surveillez votre... Votre vélo, il serait si facile pour quelqu'un de malveillant de l'enfourcher et de dévaler la pente à toute allure et de disparaître dans les ruelles. Mais quand vous êtes face à la boulangère, votre vélo est dans votre dos. Là, vous ne voyez plus rien. Alors, vous ne prolongez pas le discours. Si votre vélo était attaché solidement, en sécurité, vous prendriez le temps de lui demander des nouvelles de sa maman, dont vous savez qu'elle a été opérée récemment vous prendriez le temps de parler de ses fils qui sont en pleine orientation scolaire, vous prendriez le temps d'avoir un petit temps de, de partage simple. Voilà, Jésus est notre cadenas, au sens où eh, il nous met en sécurité. Lui-même le dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Jésus ressuscité nous rend libres, plus nous nous attacherons à lui, et plus nous vivrons dans la liberté. Mmh.